அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கங்கள் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் அழகு நான்கு முதல் பருவம் தலைப்பு வந்து செல் உயிரியல் செல் உயிரியல் ஆங்கிலத்தில் செல் பயாலஜி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் வரும் இப்போ செல் உயிரியல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு என் காலேஜ் போகிற வரைக்குமே அடிப்படையான விஷயங்களை இங்கே கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் பெரிய கிளாஸ் போகும்போது இதை டீட்டெயிலாக படிக்கும்போது தெளிவாக புரியும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் அந்த பாடத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் காது கொடுத்து பொறுமையாக நடுவில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் தெளிவாக புரியும்னு நம்புகிறேன் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் செல் உயிரியல் செல் பயாலஜி இப்போ செல் அப்படின்னும் போது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இன்ட்ரடக்ஷன் நிறைய படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதை தாண்டி போகும்போது கற்றல் நோக்கங்கள் இருக்குது கற்றல் நோக்கங்கள்னு பார்க்கும்போது இந்த பாடத்தை நாம் என்ன என்ன விஷயங்கள் கற்று இந்த பாடத்துலேருந்து என்ன விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாவர் செல் விலங்கு செல் அப்படின்ற ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் என்னென்ன ஒற்றுமைகள் இருக்குது வேற்றுமை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தாவர் செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் அடிப்படை செல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பல வகையான செல்கள் பல வகையான செல் நுண்ணுறுப்புகள் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ வாங்க பாடத்துக்கு உள்ள போகலாம் இங்கே வந்து அறிமுகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோனா அப்படின்றவங்க ராத்திரி சாப்பிட்ட சாப்பாடு அவங்களுக்கு ஒத்துக்காமல் வைத்து வழி கொடுத்துருக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்காங்க டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு சோனா கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து பாய்சனாக மாறி இருக்குது நஞ் அதாவது நச்சுத்தன்மையாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சாப்பாட்டில் வந்து இருந்த பாக்டீரியா தான் வந்து இந்த நச்சுத்தன்மைக்கு காரணம் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்கிறாரு பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு நுண்ணுயிரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் வசிக்கக்கூடிய நாம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் தண்ணியில் காற்றுல மண்ணில் எல்லா இடத்துலையுமே நீக்க மாதிரி நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு 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 விஷயந்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அது பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இங்கே வந்து குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க சாப்பாட்டில் அது உணவை நஞ்சாக மாற்றுவதற்கு காரணியாக இருந்த பாக்டீரியா எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சால்மோன் எல்லா பாக்டீரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க சால்மோன் எல்லா அப்படின்றது ஒரு வகையான பாக்டீரியா அதனுடைய சிற்றினம்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடத்தில் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் டேம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிற்றினம் தான் அப்போ இந்த சிற்றினத்தை பற்றி நம்ம கடைசியில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்போ சால்மோன் உள்ள பாக்டீரியா உணவு நஞ்சாவதற்கு முக்கிய காரணி ஃபேக்டர் அதுதான் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டாக்டர் ஓகே சால்மோன் உள்ள பாக்டீரியாவுடைய படம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை நாம் எப்படி பார்ப்பது மைக்ரோஸ்கோப் மூலிமா தான் பார்க்க முடியும் அதாவது எலி நுண்ணோக்கி கூட்டு நுண்ணோ எலி நுண்ணோக்கி பார்க்க முடியாது கூட்டு நுண்ணோக்கியில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது இங்கே ஏன் சொல்ல வராங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாக்கள் முதல் இந்த உலகமே வந்து வேந்து பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உயிரினமாக்கிய நீலத்துமிங்கலம் வரைக்கும் எல்லா உயிரினத்தினுடைய உடலானதும் அடிப்படையில் செல்லால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது செல்லால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்போ உயிரினங்களுடைய அடிப்படை அழகு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் தி அனிமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் தி அனிமல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது செல் தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு உயிரினம் அது தாவரமானாலும் சரி விலங்கானாலும் சரி அந்த உயிரினத்தினுடைய அடிப்படையான ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி ஒரு ஒரு கட்டிடத்திற்கு ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம்னா அந்த பில்டிங்க்கு வந்து செங்கல் ரொம்ப அவசியமோ செங்கல் தானே அந்த பில்டிங்கே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்துகிட்டு போகுது நிறைய செங்கல் அடுக்குனா தான் ஒரு சுவர் நிறைய சுவர்கள் சேர்ந்தால் தான் ஒரு வீடு அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து அந்த செங்கல் ரொம்ப அவசியமோ அதே மாதிரி ஒரு தேன் கூட்டுக்கு அந்த ஒவ்வொரு சின்ன தேனுடைய அறை ரூம்னு சொல்லுவாங்க சேம்பர் அந்த அந்த சேம்பர் வந்து எக்ஸாகோனல் ஷேப்பில் இருக்கும் அருங்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த அருங்கோண வடிவம் இங்கே ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு அந்த மாதிரி அந்த அந்த தேன் கூட்டிற்கு ஒரு தேன் தேன் வசிக்கக்கூடிய அந்த இடம் அந்த தேன் அறை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு இதுதான் இது இப்படி சொல்லி வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ செல் என்பது எல்லா உயிரினத்திற்கும் அடிப்படையான அழகுன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக இங்கே புரிஞ்சுக்கலாம் படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விலங்குகள் மனிதன் ஒரு விலங்கு மனிதன் ஒரு விலங்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா விலங்குகளுமே இந்த உலகத்தில் இருக்குது எல்லா தாவரங்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்குது அப்போ தாவரம் மற்றும் விலங்குகளுக்கும
இந்த விலங்கு செல்லோ தாவர செல்லோ எப்படி செயல்படுது அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கு ஒற்றுமைகள் என்ன வேற்றுமை என்னன்னு தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே இந்த பா இந்த பாடத்தில் ஒரு சில் உயிரிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில் உயிரினங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஆங்கிலத்தில் ப்ரொடோசோவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ப்ரொடோசோவன்ஸ் ப்ரோமின்ஸ் ஆரம்பத்தில் அல்லது ஒரு ஒரு அடிப்படையில் ஆரம்பம் ஆரம்ப காலத்தில் தோன்றிய உயிரினங்கள் இந்த உயிரினங்களுடைய உடல் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது ஒரே ஒரு செல்லால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ப்ரொடோசோ உயிரிகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு அமீபா கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கண்ணுக்கு அதாவது நம்ம கண் இந்த அமீபாக்களெல்லாம் வந்து நம்ம நேரடியாக கண்ணில் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி தாவரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கிளாமிடோ மோனாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளாமிடோ மோனாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அமீபா என்பது நாம் படித்த காலத்தில் அதாவது நாங்கள் படித்த காலத்தில் இந்த அமீபா தான் முதலில் தோன்றிய உயிரினமாக சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஆராய்ச்சியின் மூலியமாக பல்வேறு புதிய டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உலகில் முதல் தோன்றிய உயிரினம் பாக்டீரியா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த இந்த மாதிரியான புது புது விஷயங்கள் வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது தான் அறிவியல் புது புது விஷயங்கள் வந்துட்டுருக்கு அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஒரு செல் உயிரினங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொட்டோசோவன்கள் உடல் ஒரே ஒரு செல் பெரிய விலங்கு ஒரு யானையோ அல்லது நீளத்தமிங்கலமோ அல்லது வந்து ஒரு ஒட்டகச்சிவிங்கியோ அந்த மாதிரி உயிரினங்கள் உடம்புக்குள்ளே என்னென்ன செயல்பாடுகள் நடக்குதோ அது எல்லாமே இந்த அமீபாவிலையும் இந்த கிளாமிடோமோனஸ் போன்ற தாவர உயிரிகள்லையும் நடக்கும் அமீபான்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் வந்திருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் போலிக்கால்கள் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பான அம்சம் இருக்குது அமீபாப்புக்கு அமீபாவே ஒரு செல்லு அதில் எங்கே கால் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு கேள் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா அதனால் போலிக்கால்கள் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கிளாமிடோ மோனஸ்ன்னும்போது உங்களுக்கு டக்குனு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எந்த தாவரத்தினால் தாவரத்துக்கிட்டையும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு இந்த கிளாமிடோ மோனஸ் கிட்ட இருக்கு இது ஒரு தாவரம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கிளாமிடோ மோனஸ் என்பது ஒரு தாவரம் இது நகரும் திறன் கொண்ட தாவரம் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம கோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நகரும் திறன் கொண்ட தாவரம் இந்த கிளாமிடோ மோனஸ் நகர்வதற்கு இந்த தலைக்கு மேலே பாருங்க இந்த முட்டை வடிவில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே பாருங்க ஒரு நீள நீளமான முடி போன்ற அமைப்பு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் ஃப்ளட்ஜெல்லாம் சொல்லுவாங்க கசையிலை இந்த கசையிலை பயன்படுத்தி நீரில் நீந்தி ஒரு இடத்துல விட்டு இடம் நகரக்கூடிய ஒரே தாவரம் இதுதான் இடம் விட்டு இடம் நகரும் ஒரே தாவரம் கிளாமிடோ மோனஸ் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பல செல் உயிரினங்கள் இப்போ இந்த உலகத்தில் அந்த ப்ரொட்டோசோவாக்களை விட்டுட்டு அடுத்த கட்ட பரிணாமத்திற்கு வரும்போது பா பார்த்தோம்னா நிறைய உயிரினங்கள் வந்து பெரிய உயிரினங்கள் உருவாகிடுது ப்ரொட்டோசோவாக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போரிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க துளை உடலிகள் அது வந்து பல செல் உயிரிகள் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திசுநிலை கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகிடுது அதுக்கப்புறம் உறுப்புகள் கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகுது உறுப்பு மண்டலங்கள் கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகுது இதெல்லாம் சேர்ந்து மிகப்பெரிய சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட உயிரினங்கள் உருவாகிடுது இப்போ இங்கே பல செல் உயிரினங்கள்னு பார்க்கும்போது இங்கேயும் செல்கள் தான் அடிப்படை எளிமையாக அமைப்பு இருக்கிற அந்த செல்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய செல்கள் ஒரே குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய செல்கள் ஒன்றாக கூட்டமாக சேர்ந்து திசுக்களாக மாறுகிறது அந்த திசுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை செய்வதற்காக வெவ்வேறு வடிவங்களில் இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் வெவ்வேறு வேலை செய்யக்கூடிய திசுக்கள் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு பணியை செய்வதற்காக வெவ்வேறு வடிவத்தில் தனித்தனியாக போது வேறு வேறு வேலை செஞ்சாலும் ஆனால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பணியை செய்வதற்காக என்ன பண்ணுதுன்னா அது திசுவாக மாற்றமடைகிறது செல்கள் தான் ஆரம்பத்தில் செல்கள் அதுக்கப்புறம் திசுக்கள் இந்த திசுக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து உறுப்புகளாக மாற்றமடைகிறது உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உறுப்பு மண்டலங்களாக மாற்றமடைகிறது இந்த உறுப்பு மண்டலங்கள் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தது ஒரு உயிரினம் இப்படி உருவான அமைப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் வெங்காயம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தாவரத்திலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க வெங்காய செல்ல காமிச்சிருக்காங்க வெங்காயத்தினுடைய மேல் தோலை எடுத்து நம்ம நுண்ணோக்கியில் வச்சு பார்க்கும்போது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய சின்ன 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 சேம்பர்ஸ் தெரியும் செங்கல் அடுக்கின மாதிரி அமைப்புகள் தெரியும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை கூட வச்சு இந்த வெங்காயத்தோலை மேலே இருக்கிற வெங்காயத்தோலை எடுத்து எப்படி பார்க்குறதுன்றது அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தோலை எடுத்து அதை பிரித்து அதை நம்ம சாதா நம்மக்கிட்ட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பா கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்பா கிட்டே அம்மா கிட்டே அண்ணன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனையே மைக்ரோஸ்கோப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து இந்த செல்களை பார்க்கலாம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில்
இப்போ அந்த பல செல் உயிரினங்கள் எப்படி மா உருவாயிருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு செல்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டமாக சேருது அது திசுக்களாக மாறுகிறது அது திசுக்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டமாக சேருகிறது அது என்ன பண்ணுதுன்னா உறுப்பு உறுப்புகளாக மாறுகிறது உறுப்புகள் என்ன செல் செய்துன்னா உறுப்புகள்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து உறுப்பு மண்டலங்களாக மாறுகிறது இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்கியிருக்கு பாருங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் செல்கள் அதுக்கடுத்து திசுக்கள் அதுக்கடுத்து உறுப்பு அதுக்கடுத்து உறுப்பு மண்டலம் அதுக்கப்புறம் ஒரு உயிரினம் அதே அழகாக கீழே படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு செல் தாவர செல் தாவர திசு தாவர உறுப்பு இலை கொடுத்துருக்காங்க உறுப்பு மண்டலங்கள் இலை கிளைகள்லாம் சேர்ந்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு செடியை கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் செல்கள் திசுக்கள் உறுப்பு உறுப்பு மண்டலம் உயிரினம் இதுதான் வந்து ஒரு பாத்வே வழிப்பாதைன்னு சொல்கிறது இங்கே ப்ரொட்டோசோவாக்களில் இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரொட்டோசோவாக்களில் ஒரே ஒரு செல் எல்லா வேலையும் சேர்ந்துச்சு செஞ்சிச்சு இங்கே வந்து உயிரினம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உயிரினத்துக்குள்ள பல்வேறு விதமான செல்கள் பல்வேறு விதமான திசுக்கள் பல்வேறு விதமான உறுப்புகள் பல்வேறு விதமான உறுப்பு மண்டலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த உயிரினத்துடைய ஒட்டுமொத்த உடல் வளர்ச்சியை மாற்றத்தையும் உடல் செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துது இதுதான் வந்து இந்த பாடத்தினுடைய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஓகேங்களா இங்கே வந்து செல்களுக்கு அடுத்து வந்து தாவர செல் விலங்கு செல் ஒரு அமைப்பு அந்த செல்லுக்கு அடுத்த நிலை வந்து திசுக்கள் என்னென்ன வகையான திசுக்கள் இருக்கு உடல்ல பார்க்கும்போது இப்போ பொதுவாக விலங்கு விலங்குகளோட உடல்ல நரம்பு திசுக்கள் எபித்தீலியல் திசுக்கள் இணைப்பு திசு தசை திசு அதே மாதிரி ரத்தங்க ரத்தம் வந்து கடத்தும் திசுன்னு சொல்லுவாங்க திரவ இணைப்பு திசுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாவரங்களில் கடத்தும் திசும் புறத்தோல் திசும் அடிப்படை திசுக்களாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் இப்போ திரும்பவும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செல்கள் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க உயிரினங்களுடைய அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் தி செல் அது அனிமல் அனிமல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு உயிரினத்தினுடைய அடிப்படையான அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகு தான் வந்து செல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது இது பார்க்கும்போது எல்லா செல் எல்லா விதமான வேலைகளும் அந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளேயே நடக்குது இப்போ பக்கத்தில் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மனிதனுடைய செ மனிதனுடைய ஒரு கை அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எலும்பு இருக்குது எலும்பு எலும்பு செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த எலும்புக்கு மேலே தசை போர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த தசை தசை செல்களாக உருவாக்கப்பட்டது நம்ம ஏதாவது ஒரு உணர்வுகளை கடத்துவதற்கு நரம்பு மண்டலம் தேவை அந்த நரம்பு நரம்பு செல்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இது எல்லாத்தையுமே போர்த்தி பாதுகாக்கிற பாதுகாப்பு அமைப்பாக தோல் இருக்குது அப்போ தோல் செல்களாக இங்கே மேலே இருக்குது அப்போ ஒரு கையின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே எலும்பு செல்கள் தேவைப்படுது தசை செல்கள் சேவ தேவைப்படுது நரம்பு செல்கள் தேவைப்படுது தோல் செல்கள் தேவைப்படுது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கை என்கிற ஒரு உறுப்பை உருவாக்குவதற்காக இத்தனை செல்கள் அது செல்களுக்கு அடுத்து திசுக்களாக மாறி திசுக்களுக்கு அடுத்து உறுப்புகளாக மாறி உறுப்பு மண்டலங்களாக ஒருங்கிணைந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு உயிரினத்தை கட்டமைக்கிறது அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தாவர செல் மற்றும் விலங்கு செல்களுடைய ஒப்பீடு தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் இருக்கிற மிக மிக ஒரு சில ஒப்பீடுகள் இருக்குது வேறுபாடுகளும் இருக்குது ஒப்பீடுகள்னு பார்க்கும்போது பிளாஸ்மா படலம் தாவர செல்லில் என்ன இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அங்கே செல் சவ்வுன்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி விலங்கு செல்ல செ பிளாஸ்மா படலம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் அந்த தாவர செல்களில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா படலத்தை சூழ்ந்து செல் சுவர் என்கிற ஒரு கட்டமைப்பு செல் வால் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த செல் வால் என்பது செல் சுவர் என்பது விலங்கு செல்லில் கிடையாது அதுதான் தாவரங்களுக்கு உறுதியையும் பாதுகாப்பையும் தரக்கூடியது கடினத்தன்மையும் தரக்கூடியது அது விலங்குகளிடம் கிடையாது நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விலங்குகளுடைய ஒரு கையோ அல்லது வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு உங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்குட்டியை தொட்டு பார்க்குறீங்க மென்மையாக இருக்குது நீங்கள் வளர்த்துருக்கிற ஒரு ஒரு வேப்ப மரத்து தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் இருக்கிற ஒப்பீடு பார்க்கும்போது விலங்கு செல்லில் மென்மையான தன்மையும் தாவர செல்களில் கடினமான தன்மையும் மேற்புறத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அது காரணம் வந்து அந்த செல்லை சுற்றி காணப்படக்கூடிய அந்த செல் சுவர் தான் தாவர செல்களில் செல் சுவர் இருக்குது விலங்கு செல்லு செல் சுவர் கிடையாது இதுதான் அந்த முக்கியமான விஷயம் இந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ஆரம்பத்திலலாம் இருந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான படங்கள் கிடையாது ஓகேங்களா தாவர செல்லில் 
நிறைய கொடுத்துருக்காங்க உட்கரு முக்கியமாக நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் உட்கரு உட்கருவை சுற்றி மேலே இருக்குது பாருங்கள் உட்கருவுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு கோடான அமைப்போடு இருக்குல்ல அது பேர் வந்து எண்டோபிளாச வலைப்பின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயே ரெண்டு வகை இருக்குது புள்ளி புள்ளியாக மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் ரிபோசோம்ஸ் அல்லது ரைபோசோம்கள்னு சொல்லுவாங்க எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலில் ரைபோசோம்கள் இருந்தால் அது சுரசுரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்னும் எண்டோசோம் வலைப்பின்னல்ல எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்ல அந்த சுரசுரப்பான தன்மை இல்லைன்னா அதாவது ரை ரிபோசோம்ஸ் இல்லைன்னா அது வந்து வலுவழுப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலும் ரெண்டு வகை இருக்குது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு த தாவர செல் அப்படின்னு உள்ளே இருக்கிற பாருங்கள் வெளியில் இருக்கிற அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கடினமான அமைப்பு தான் செல் சுவர் அந்த செல் சுவர் வந்து செல்லுலோஸ் என்கிற ஒரு கடினமான ஒரு பொருளானது இந்த செல்லுலோஸ் என்கிற ஒரு கடினமான பொருள் வந்து இந்த செல்லுக்கு வந்து பாதுகாப்பையும் உறுதியும் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க உட்கரு உட்கருக்குள்ளே உட்கரு மணி பசுங்கணிகங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து கோல்கை கோல்கை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோல்கை பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பெருசாக ஒரு குமில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காற்று குமில்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க காற்று குமில்கள் அல்லது வேக்யூல்ஸ் அல்லது வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நிறைய இருக்கும் வெசிக்கல்ஸ் வேக்யூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இந்த இடம் இது இல்லாமல் மைட்டோகான்ட்ரியா ஒரு செல்லில் அதாவது ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய இடம் மைட்டோகான்ட்ரியா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா தான் அதே மாதிரி செல் சுவர் என்பது செல்லுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்து ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் சுவர் மாதிரி இருக்குது எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் என்பது உட்கருவுக்குள்ளேருந்து தேவையான பொருட்களை உள்ளே உட்கருவுக்கு உள்ளேயும் தேவையில்லாத பொருட்களை உட்கருவுலேருந்து வெளியிலையும் கடத்தக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமாக செயல்படுது உட்கரு மணி என்பது நியூக்ளியர் ஆர்கனைசர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செல்லுக்கு தேவையான உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு அமைப்பாளர் மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் மாதிரி அது இருக்கும் செயல்படும் இது இல்லாமல் பசங்க நிகம் கொடுத்துருக்காங்க விலங்கு செல்லுலையும் தாவர செல்லுலையும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பசங்க நிகம் முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க நிகங்கள் தாவர செல்லு இருக்கிறதுனால தான் தாவர தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயார் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது விலங்குகளால் உணவு தயாரிக்க முடியாது விலங்குகள் உணவுக்காக மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்து தான் இருக்க முடியும் ஆனால் தாவரங்கள் அப்படி கிடையாது தாவரங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு தனக்கு தேவையான உணவை ஒளிச்சேர்க்கை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என்ன பண்ணுது உணவை காற்றில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு சூரிய ஒளி தாவர செல்கள் இருக்கிற இந்த பசுங்க நிகத்தில் இருக்கிற அந்த குளோரோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிறமைகளை பயன்படுத்தி உணவு தயாரித்துக் கொள்கிறது மற்றபடி ஏறக்குறைய எல்லா இடத்துலையும் விலங்கு செல்லையும் தாவர செல்களையும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான உருவமைப்புக்கள் ஒரே மாதிரியான செல் நுண்ணுறுப்புக்கள் காணப்படுகிறது இது இல்லாமல் இன்னும் டீட்டெயிலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை அடுத்து பார்க்க போகலாம் இப்போ விலங்கு செல் பார்க்கலாம் விலங்கு செல்ல பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற சவ்வுக்கு பேர் பிளாஸ்மா சவ்வு பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் அல்லது பிளாஸ்மா படலம் சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்மா படலம் தாவர செல்லையும் இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அவங்க அந்த இடத்துல படத்தில் கொடுக்கல தாவர செல்லையும் பிளாஸ்மா படலம் இருக்குது அந்த பிளாஸ்மா படலத்துக்கு மேலே தான் செல் சுவர் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பிளாஸ்மா படலம் என்பது ஒரு க ஒரு ஒரு வீட்டினுடைய ஒரு ஒரு சுவர் நான்கு சுவர் மாதிரி அந்த வீட்டினுடைய தரைத்தளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரைத்தளம் தான் சைட்டோபிளாசம் ஒரு அந்த வீட்டுக்குள்ளே தரை இருக்குன்னா அந்த தரை தான் சைட்டோபிளாசம் அந்த தரைக்கு மேலே வீட்டில் சோபா இருக்கும் சேர் இருக்கும் டிவி இருக்கும் வட்டி நிறுத்துவீங்க எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அந்த நின்றுட்டு இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் தான் வந்து நுண்ணுறுப்புகள் மற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்போ ஒரு 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 த விலங்கு செல்லானாலும் சரி தாவர செல்லானாலும் சரி நுண்ணுறுப்புகள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசத்தில் தான் இருக்குது அந்த மொத்த இடமும் அந்த அந்த லொக்கேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் இந்த சைட்டோபிளாசம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் உட்கரு இருக்குது உட்கரு அந்த உட்கருக்குள்ளே உட்கரு மணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல நியூக்ளியோலஸ்னாலும் உட்கரு மணினாலும் ஒன்றே அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் சுரசுரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க சுரசுரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்றதுக்காக வலுவழுப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் உட்கருவிலிருந்து அதாவது பிளாஸ்மா படல் சவ்வு வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே அந்
எண்டோபிளாச வளைப்பினல் இருந்தால் அது சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வளைப்பினல் ரைபோசோம்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல அந்த ரைபோசோம்கள் எண்டோபிளாச வளைப்பினல் இல்லை அதனால் இதுதான் வலுவழுப்பான எண்டோபிளாச வளைப்பினல் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோல்கை உடலங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க கால்ஜி பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோல்கை உறுப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உட்கருவுக்கு பக்கமே இருக்கும் உட்கருவிற்கு பக்கத்திலே இருக்கும் அதை வச்சு இந்த உட்கருவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்கருவு பக்கத்தில் இருக்கிறத வச்சு தான் விலங்கு செல்னுடைய தாவர துருவம் எது விலங்கு துருவம் எது பொதுவாக துருவங்களை குறிப்பாங்க வெஜிடல் போல் அனிமல் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதை குறிக்கிறதே அந்த கொள்கை காம்ப்ளெக்ஸை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்குது இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் சென்ட்ரியோல்கள் விலங்கு செல்லில் மட்டும்தான் இருக்குது தாவர செல்ல அந்த சென்ட்ரியோல்கள் இல்லை அப்போ இதில் ஒப்பீடு பாருங்கள் தாவர செல்ல பசுங்கணிகம் இருக்குது விலங்கு செல்ல பசுங்கணிகம் இல்லை அதே மாதிரி தாவர செல்ல என்ன இருக்குது செல் சுவர் இருக்குது விலங்கு செல்ல செல் சுவர் இல்லை இங்கே விலங்கு செல்லில் விலங்கு செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல் இருக்குது தாவர செல்லில் சென்ட்ரியோல்கள் இல்லை ஆனால் மைட்டோகாண்ட்ரியா பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஏன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் அந்த செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜி கொடுக்கும் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க பேட்ரி உள்ள இல்லைனா அந்த ஃபோன் யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாது இல்லையா வேஸ்ட் அப்போ அந்த பேட்ரி மாதிரி பவரை வந்து கொடுக்குற இடம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செல் நுண்ணுறுப்பு மைக்ரோ ஆர்கனல்ஸ் இங்கே 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 நம்ம குறிப்பாக சொல்ல போனால் தாவர செல்களையும் விலங்கு செல்களையுமே மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது இப்போ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம அப்படி அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க தாவர செல் அந்த தாவர செல்லுடைய அதாவது நீள்வெட்டு தோற்றம் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு கட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு தாவரம் கொடுத்துருக்காங்க தாவரத்துலேருந்து தாவர செல்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த செல்லில் செல் சுவர் இருக்குது பசுங்கணிகம் இருக்குது செல் சுவர் தான் இந்த சிறப்பான விஷயம் எது தாவரங்கள் உறுதியாக வலிமையாக காணப்படுவதற்கு இதுதான் காரணம் அந்த செல்லை வந்து வெப்பத்திலிருந்தும் அதிர்ச்சிகளிலிருந்தும் தூசு மலை போன்ற காலநிலை மாற்றத்திலிருந்து இது பாதுகாக்குது அதே மாதிரி வடிவத்து கொடுக்குது பசுங்கணிகங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை உணவு தயாரித்தல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அது தாவரங்கள் ஆட்டோட்ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தற்சார்பு ஓட்ட உயிர்கள்னு சொல்லுவாங்க அது காரணமே இந்த பசுங்கணிகங்கள் தான் அதே மாதிரி பெரிய குமில்கள் வேக்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நீர் மற்றும் செல் உறுப்புகளுக்கு ஆதரவு உள்ள தண்ணி இருக்கும் கரிம பொருட்கள் இருக்கும் கனிம பொருட்கள் இருக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து கழிவு பொருட்களை சேர்த்தி வைக்கும் உணவுப் பொருட்களை சேர்த்தி வைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை பண்ணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே விலங்கு செல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு விலங்கு ஒட்டகம் கொடுத்துருக்காங்க ஒட்டகத்தினுடைய செல்லுடைய செல் மாதிரி ஒரு குறுக்குவெட்டு தோற்றமோ அல்லது நீள்வெட்டு தோற்றத்தை எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க சென்ட்ரியோல்கள் இந்த சென்ட்ரியோல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சென்ட்ரியோல்களுடைய மிக முக்கியமான பணி என்னென்னா செல் பிரிதல் நடைபெறும் அதாவது நம்ம சா வளர்ச்சி அடைகிறோன்னு சொல்லலைங்களா சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்களாக வளரும்போது ஒரு செல் ரெண்டாகி ரெண்டு செல் நான்காகி பெரியவங்களாகிறோம் அந்த ஒரு செல் ரெண்டாக மாறும்போது பிரியும் போது அப்போ அந்த உட்கருவுள்ள உள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களை உட்கரு அதை நம்ம மரபுப் பொருளுக்கான காரணிகள் இருக்குது இல்லைங்களா அப்பா கிட்டேருந்து வரக்கூடிய பண்புகள் அம்மா கிட்டேருந்து வரக்கூடிய பண்புகள் அந்த பண்புகள் எங்கே இருக்குன்னா அந்த உட்கருவுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த உட்கருவுக்குள்ளே இருக்கிற பண்புகளை ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு செல்லு பக்கமும் சரி பாகமாக பாகம் பிரிக்கிற வேலை செய்யுது பங்கு பிரிக்கிற வேலை செய்யுது இந்த சென்ட்ரியோல்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்பிண்டில் நார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நுண்ணிய கதிர்களை உருவாக்கி அந்த குரோமோசோம்ஸை ரெண்டு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிற வேலை செய்யுது அதே மாதிரி இதில் நுண் குமில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறிய குமில்கள் வந்து இருக்குது இந்த சிறிய குமில்கள் அங்கே பெரிய குமில்கள் என்ன வேலை செய்யுது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சிறிய குமில்கள் வேலை செய்யுது ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் வித்தியாசங்கள் என்ன தாவர செல்லில் செல் சுவர் தாவர செல்ல பசுங்கணிகம் விலங்கு செல்ல கிடையாது விலங்கு செல்ல சென்ட்ரியோல் தாவர செல்ல கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே தாவர செல்களில் பெரிய நுண்குமில் விலங்கு செல்களில் சிறிய நுண்குமில் ஓகேங்களா பொதுவான விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே உட்கரு இருக்குது இதுதான் இது ரெண்டுத்துலேயுமே உட்கரு இருக்கிற இதுதான் செல்லுடைய கட்டுப்பாட்டு மையம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஹெட்மாஸ்டர் ம
ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஹெட் மாஸ்டர் அனைத்து அனைத்து பொறுப்புகளையும் அவர் தான் எடுத்துக்குவார் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கும் அதே மாதிரி ரிபோசோம்ஸ் இந்த ரிபோசோம்ஸ் ஒரு சில நேரத்தில் ரைபோசோம்கள் கொடுப்பாங்க அந்த ரிபோசோம்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் மீது ஒட்டிக்கிட்டு காணப்படும் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு சுர சிறப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஒரு பேர் சொன்னோம் இல்லைங்களா அதே தான் அந்த ரைபோசோம்கள் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலிருந்து அதுக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்களை எடுத்துக்கிட்டு அந்த அமினோ அமிலங்களை ஒன்று ஒன்றுபடுத்தி அதை வந்து புரோட்டீனாக அதாவது வளர்ச்சிக்கான ஒரு பொருளாக மாற்றி நாம் சிறியவர்களாக இருந்து பெரியவர்களாக வளர வைக்கிறது இந்த ரிபோசோம்கள் தான் ஓகேங்களா அடுத்து சைட்டோபிளாசம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சைட்டோபிளாசம்ன்றது ஒரு செல்லினுடைய ஒரு அடிப்படையான ஒரு தளம் அந்த தளத்துக்கு மேலே தான் மற்ற எல்லாமே இருக்குது சைட்டோபிளாசம் இந்த இடத்துல ஏன்னா சைட்டோபிளாசம் என்பது செல் செவ்வு உள்ளடக்கியது உட்கருவை தவிர செல்லின் அனைத்து பகுதிகளும் காணப்படும் உட் ஒரு செல்லுக்குள்ள வந்து உட்கருவை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுதான் சைட்டோபிளாசம் ஒரு செல்லுக்குள்ளே சைட்டோபிளாசத்தில் உட்கரு வச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ப்ரோட்டோபிளாசம் ப்ரோட்டோபிளாசம்ன்றது ஓவரால் செல்லுன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் நம்ம ஏற்கனவே டீடெயிலாக சொல்லியிருக்கோம் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் உட்கருவையும் பிளாஸ்மா படலத்தை வெளியில் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட் சோறு மாதிரி இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்மா சவ்வு அது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணுறது உட்கருக்குள்ளே இருக்கிற தேவையான பொருட்கள் உள்ளே வரணுன்னா பிளாஸ்மா படலத்துலேருந்து உள்ளே அனுப்பும் உட்கருவிலிருந்து தேவையில்லாத பொருட்களை கழிவு பொருட்களை வெளியே அனுப்புறதுனா எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் வழியாக வெளியே அனுப்பும் அது அதில் இருக்கிற எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல்கள் பல மடிப்புகள் கொண்டு காணப்படும் இந்த மடிப்புகள் மீது ஆங்காங்கே ரைபோசோம்கள் இருந்தால் தான் அது பேர் சுர சுரப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் அப்படி இல்லைன்னா அது வலுவழுப்பான எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் அதுக்கடுத்து கோல்கி உடலம் கோ முன்ன கோல்கி உறுப்புன்னு சொன்னாங்க இங்கே பாருங்கள் கோல்கி உடலம்ன்றாங்கல்ல ஒரு ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா கால்ஜி பாடிஸ்னாலும் கோல் கோல்கி உடலம்னாலும் கோல்கை உறுப்புனாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் இது பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டாவுக்கு மாவு வந்து நம்ம லேயர் அடுக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கின மாதிரி இருக்கும் அது பக்கத்தில் சின்ன சின்ன குமில்கள் எல்லாம் இருக்கும் சிஸ்டர் நே வெசிக்கிள் வேக்யூல்ஸ்ன்னு மூன்று பகுதிகள் இது உள்ளடக்கி காணப்படும் இது ரொம்ப முக்கியமான அந்த செக்ரீஷன் சுரத்தல் வேலைகளை பண்ணும் அதுக்கடுத்து மைட்டோகாண்ட்ரியா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நாம் ஒரு செயலை செய்வதற்கான சக்தி செல்லிலிருந்து கிடைக்குதுன்னா அந்த செல்லுக்கு சக்தி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு மூலக்கூறுகளை எரித்து நம்ம நம்ம உடம்பு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சக்தியாக மாற்றம் செய்வது இந்த மைட்டோ காண்டீரியா அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செல்லினுடைய வேறுபாடுகள் பார்த்தோம் ஒற்றுமைகள் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த செல்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செல்கள் திசுக்களான அமைப்புகளாக மாறி இருக்கிறதையும் ஒரு சில இடத்துல திசுக்கள் தனித்தனியான செல்களையும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ செல்லினுடைய சிறப்புன்னு பார்க்கும்போது எபித்தீலியல் செல்கள் இந்த எபித்தீலியல் அப்படி எப்பி எபித்தீலியல் எப்பினாவே வெளியில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எபித்தீலியல் செல்கள் அப்படின்றது வெளிப்புறமாக காணப்படக்கூடிய செல்கள் ஓகேங்களா இதில் தட்டையாக இருக்கும் மற்றும் தூண் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய வடிவங்களில் இந்த செல்கள் காணப்படுகிறது இருந்தாலும் இங்கே வந்து நம்ம பாடத்தில் கா கொடுத்துருக்கிறது வந்து தட்டை வடிவ எபித்தீலியல் செல்களையும் தூண் வடிவ எபித்தீலியல் செல்களும் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய முக்கியமான பணி என்ன மெயின் மெயின் யூஸேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு மேலே இருந்துருக்கக்கூடிய தோல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தோல் பகுதியில் இது முக்கியமான செல்களாக இருக்குது உடலின் மேற்பரப்பை மூடி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம உடம்புலேயே மிகப்பெரிய உறுப்பு அப்படின்னா எது சொல்லணுன்னா நம்ம உடைய உடம்பில் மிகப்பெரிய உறுப்புன்னும் போது தோல் அமைப்பை தான் நீங்கள் மிகப்பெரிய உறுப்பாக சொல்லணும் ஓகேங்களா தோல் தான் மிகப்பெரிய உறுப்பு மனித உடலின் மிகப்பெரிய உறுப்பு அல்லது உயிரினத்தினுடைய மிகப்பெரிய உறுப்பு எதுன்னா தோல் தான் தோல் என்பது ஒரு உறுப்புன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து தசைச்செல்களை சொல்லியிருக்காங்க இந்த தசைச்செல்களில் இவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் மூன்று விதமான தசை செல்கள் இருக்குது அது பெரிய கிளாஸில் படிப்பீங்க ஒன்று வரி தசை இன்னொன்று வரியற்ற தசை இன்னொன்று வந்து இதய தசைன்னு ஒரு சிறப்பு வகையான தசைகள் இருக்குது இதில் இந்த சுருங்கி விரியும் தன்மை இருக்கிறதுனால தான் இந்த தசைகள் வந்து இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது இயங்குவதற்கும் இயக்குவதற்கும் தானாக இயங்குவதற்கும் இந்த தசை செல்கள் இருக்குது நம்ம ஒரு இடம் விட்டு இடம் நகர்கிறோம் ஏழுறோம் உட்காடுறோம் போகிறோம் வரோம்னா அதுக்கு இந்த தசைகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்க
தசையினுடைய சுருங்கி விரிதல் நிகழ்ச்சியின் காரணமாகத்தான் ஒரு உயிரினத்தினுடைய இடப்பயிற்சி எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்டு அது நடைபெறுகிறது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து நரம்பு செல் கொடுத்துருக்காங்க நரம்பு செல்லுடைய அமைப்பு நியூரான் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த நியூரானுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான அமைப்பாக வந்து ஒரு சூரியனுடைய அமைப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா தலைப்பகுதியிலெல்லாம் கிளைகள் விரிஞ்சு அங்கே இருக்கிற அந்த கிளைகளுக்கு பேர் டென்ட்ரைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடுவில் இருக்கிற பகுதி வந்து அதாவது செல் உடலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நீளமான ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த டென்ட்ரைட்டுக்கள்லேயே நீளமான அமைப்பு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சான் என்பது அங்கே இருக்கிற டென்ட்ரானுடைய ஒரு நீட்சி தான் இந்த ஆக்சான் இந்த ஆக்சான் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியுது அது எதுக்குன்னா ஒரு நரம்பு செல் ஒரு நரம்பு செல்லுடைய நீளமான அமைப்பு அந்த ஆக்சானில் இருந்து தகவல்களை இன்னொரு நரம்பு செல்லுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய டெர்மினல் பட்டன்ஸ் கடைசியில் கீழே பின்முனைய குமில் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த அமைப்புக்கு பேர் பின்முனைய குமில்வாங்க அந்த இடத்துல முடியும் டென்ட்ரான் வழியாக தகவல் உள்ளே வரும் செல் உடம்புக்கு உள்ளது வந்து ஆக்சான் வழியாக வெளியே போய் இன்னொரு செல்லுக்கு தகவல் போகும் அப்போ ஒரு உயிரினத்தினுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைத்தல் அதாவது கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் செய்தி பரிமாற்றம் அதுக்கு மிக அவசியமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலம் ஓகேங்களா இந்த நரம்பு மண்டலத்துக்கு அடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற விஷயம் ரத்த செல்கள் ரத்த சிவப்புணுக்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரத்த சிவப்பு செல்கள் சிவப்பு செல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வட்ட வடிவமாக இருபுறம் குளிந்து மற்றும் தட்டு வடிவமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரத்த செல்களில் ஒரு சிறப்பான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா ரத்த சிவப்பணுக்களில் முதிர்ந்த ரத்த சிவப்பணுக்களில் உட்கரு கிடையாது அது நேரம் வச்சுக்கோங்க உட்கரு கிடையாது அப்படி உட்கரு இல்லைன்னா அங்கே வந்து ஒரு செல் உயிரில் உயிரோடு இருக்குதுன்றதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போகும் இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் போது உட்கரு இருக்கு ஆனால் பிற்காலத்தில் வளர வளர அந்த உட்கரு மறைந்து அந்த இடத்துல வந்து ஹீமோக்ளோபின் என்கிற ஒரு சுவாச நிறமே அது ஆக்குப்பை பண்ணி அதன் மூலியமாக என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிற வேலை செய்யுது அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஹீமோக்ளோபின் அந்த ரத்த ரத்தத்தினுடைய மேற்புறத்தில் இருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜன் படகுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் தான் எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஆக்சிஜன் கடத்துதலுக்கு அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புலேருந்து வளர்ச்சிதை மாற்றத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ச எடுத்துகிட்டு போய் சுவாசத்தின் மூலிமா வெளியேற்றுவதற்கு இது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல் நுண்ணுறுப்புகளும் செல் நுண்ணுறுப்புகளும் எப்படி இருக்குது அது அப்படி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இப்ப செல் அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த செல் அமைப்புல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது செல் சவ் இருக்கு செல் சவ்னா அதுதான் பிளாஸ்மா படலத்தை தான் இங்கே செல் சவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் என்பது என்ன ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஒட்டுமொத்த இடம் ஒரு செல்லில் உள்ள இருந்து உட்கரு மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற அனைத்து பகுதியும் தான் சைட்டோபிளாசம் ஓகேங்களா அந்த சைட்டோபிளாசத்தை சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் யூ கேரியோட்டிக் செல்களில் காணப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே யூ கேரியோட்டிக் செல்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே யூ கேரியோட்டிக் செல்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யூ அப்படின்னா அந்த அறிவியல் வாரத்தில் யூ என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்னா உண்மை அப்படின்னு அர்த்தம் கேரியோனா உட்கரு அப்போ உண்மையான உட்கருடைய செல்களில் காணப்படும் அப்போ உண்மையான உட்கருடைய செல்களில் காணப்படும்னா அப்போ பொய்யான உட்கருடைய செல்கள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் இருக்குது எப்படின்னு சொல்ல அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக செல்லுடைய வகைப்பாடுன்னு வந்தாவே ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் அதுக்கப்புறம் யூ கேரியோட்டிக் செல்கள் அந்த யூ கேரியோட்டிக் செல்களில் தான் தாவர செல் விலங்கு செல்னு ரெண்டு வகை வரும் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் இந்த உலகம் தோன்றிய காலத்தில் தோன்றிய எளிமையான உட்கரு இருக்கும் உட்கருக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் உட்கரு உரை இருக்காது நியூக்ளியார் என்வலப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உட்கரு உரை இல்லாத வகையான செல்கள் தான் ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல்கள் எடுத்துக்காட்டு வந்து எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியாக்களுடைய உடம்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு மாதிரியான அந்த உட்கருக்குள்ளே இருக்கிற மரபு பொருட்கள் இருக்கும் ஆனால் அது அப்படியே அந்த செல்லுக்குள்ளே ஃபுல்லாக பரவி காணப்படுற மாதிரி இருக்கும் உட்கரு உரை இருக்காது சில சின்ன சின்ன ஒரு சில செல் நுண்ணுறுப்புகள் அங்கே இருக்காது ஆனால்
உயிரினங்கள்னா என்ன அர்த்தம்னா உட்கரு காணப்படும் உட்கரு உரை காணப்படும் உட்கரு மணி காணப்படும் சில நுணுப்புகள் காணப்படும் இது தாவர செல் விலங்கு செல் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா பொதுவாக தாவர மற்றும் விலங்கு செல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூ கேரியோட்டிக் செல்கள் தான் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து செல் சவ்வு இந்த செல் சவ்வுன்னு பார்க்கும்போது செல்லினுடைய புற எல்லையாக இருந்து அதாவது பிளாஸ்மா சவ்வு இது அதாவது வந்து செல்லினுடைய புற எல்லையாக இருந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் சிதறி வெளியில் போகாமலும் வெளியில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்கள் உள்ளே வராமலும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல செல் சுவர்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க செல் சுவர் என்பது தாவர செல்களில் மட்டுமே காணப்படக்கூடியது இந்த புற பிளாஸ்மா படலத்தை சுற்றி இந்த செல் சுவர் காணப்படும் இது எதனால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாலிசாக்ரைட் ஒரு கடினமான ஒரு அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா இந்த செல் சுவரை செல்லை தாங்குபவர் மற்றும் காப்பாளர் ஒரு 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 செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் மாதிரி இது காமிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து செ நிறைய ஒரு ஒரு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செல் சுவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு செல்லுக்கு வந்து உறுதியும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது செல்லுலோஸால் ஆனதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செல்லுலோஸனுடைய வேதியியல் பண்பு பாலிசாக்ரைட் அப்படின்றத நீங்கள் குறிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அது அடுத்த பார்ட்டில் மீதி பாட பார்க்கலாம் நன்றி அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நன்றி வணக்கம்